നിനക്കിപ്പ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ അടിക്കാൻ തോന്നുന്നു സത്യം ഈ സിനിമ കാണുമ്പോ എനിക്കും തോന്നാറുണ്ട് എന്താ പെർഫോമൻസ് അതെ ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് ആകെ പടം ഇല്ലാത്തതും മറ്റവനാ എവിടെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സംഘടിപ്പിച്ചാലോ അത് ഇപ്പൊ ആരോട് പറയാനാ പുഷ്പാണിനോട് പറഞ്ഞാൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂടാ ഉറപ്പാണോ നീ ചോദിച്ചാ നടക്കും എന്തോ നാളെ രണ്ടുപേരും കൂടി അതെ ഇവന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അയ്യോ അവരുടെ കാര്യല്ല ഇത് വേറൊരു കാര്യം ഈ ബിസ്കറ്റ് തിന്നു ഡോക്ടർ അറിയരുത് പുഷ്പേട്ടൻ വെള്ളമടിക്കൂ പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളമടിക്കൂ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഡോക്ടറും വെള്ളമടിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഡോക്ടർ ഇല്ലേ അവരും വെള്ളം അടിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവിടത്തെ ശകുന്തളയും വെള്ളം അടിക്കും എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം അടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ സത്യമായിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഓടിക്കും അതാണ് വെള്ളം ഓടിക്കാനുള്ള സ്വിച്ച് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം അടിക്കാനുള്ള മോട്ടറിന്റെ സ്വിച്ച് ഇതെന്തിനാടാ ഇത്രയും പങ്കെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആരോടും പറയല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രീയാ നമുക്കിത് ചെറിയൊരു കുപ്പിൽ ഒഴിച്ചുള്ള പുറത്തിറക്കി ബ്ലാക്കിൽ വിൽക്കാടാ ഇത് ഡോക്ടർ അറിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമാണ് നീ ഒന്ന് പോയ അവിടെ ഡോക്ടർ നീ ഇതൊന്ന് മതിയാക്കിയെ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിയടാ ഇവിടെ ബിസിനസ് നടക്കുമ്പോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെന്നും എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം പങ്കുചേരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ വളരെ അടുത്ത ചില സുഹൃത്തുക്കളെ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഗെറ്റ് ടുഗദറിന് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പാർട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം സുധി ഞാൻ ആ ഗർഭം ധരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയൂ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നല്ലരം അടിച്ച് നല്ല സെറ്റല്ലേ നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ലടാ ചെല്ലു ഒരു മുപ്പത് വരും ഇത് സുധീന്ദ്രൻ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും എന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് പങ്കാളിയായവൻ ദീർഘകാലമായുള്ള എന്റെ മോഹം സുധീന്ദ്രനാണ് സഫലീകരിച്ചത് എല്ലാവരോടുമായി ഞാൻ ആ സന്തോഷ വർത്തമാനം പങ്കുവെക്കട്ടെ ഹിസ് പ്രഗ്നന്റ് Yes, you are pregnant. Amme. Isera, yeniki thala karagunnu. നിങ്ങളിവിടെ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയോ എല്ലായിടത്തും നോക്കി സാർ ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല സാർ ഇനിയിപ്പോ മുങ്ങിയതായിരിക്കൂ നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ എന്റെ ഈ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി ആഹാ നീ പറയുന്ന കേട്ടതൊന്നുമില്ല ഞാനാണ് നിന്നെ ഗർഭിണിയാക്കിയെന്ന് നീ അല്ലടാ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ ഒരാണുങ്ങളും ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലടാ ഒരാണും ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതോ എനിക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടെന്ന് ഇവനെ കൊണ
ഒന്നെങ്കിൽ പച്ചമാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ മസാല ദോശ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കുഞ്ഞു ഛർദി എങ്കിലും ഉണ്ടാവണ്ടേ ഇതൊന്നും നിനക്കില്ലല്ലോ വെറുതെ ഫുഡ് അടിച്ച് അവിടങ്ങാനും കിടന്നാ മതിയായിരുന്നു ചാടി പോരുകയും ചെയ്ത് വിളിച്ചായിരുന്നു ഛർദിക്കണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നീ പറഞ്ഞോ അതല്ലടാ എനിക്ക് ഛർദിക്കാൻ ഒരു തോന്നിക്കാനോ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് എന്തിന് യു ആർ പ്രഗ്നന്റ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ഈ ഗൈനോകോളജിൽ ആര് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നളിനി വാസുദേവൻ അല്ല പെണ്ണുങ്ങളല്ലാതെ ആണുങ്ങളാരും ഗൈനോകോളജിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സാ കോഴിക്കൽ വീട് നേമം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഓ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ല ഈ പേരൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ അതൊക്കെ ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്ത് സമയമായിരുന്നു ചുമ്മായിരുന്നേ എവിടെയാണ് ഡോക്ടർ റൂമ് ഈ വഴി പോയാ മതി നാലഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതുപോലെ വയറ് കുറിപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കാം ഗർഭചിത്രം പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും വലിയ പാടുള്ള കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഞാനവിടെ പറഞ്ഞ പേരല്ലേ ഇത് എന്റെ പേരാണല്ലോ നീ അവിടെ ഇരിക്കേ ഞാൻ പോരാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാനൊരു ഗർഭം കലക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അല്ല അതിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് വന്നാണ് ഡോക്ടർ വൈഫിനെ വിളിക്കൂ ഓ വൈഫ് തന്നെ വരണമെന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ മേടിച്ച് എനിക്ക് തരുന്നു ഞാനത് കൊണ്ട് വൈഫിന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ കലങ്ങി വൈഫിനെ വിളിക്കൂ ഓ ഓക്കെ ഡോക്ടർ യു ആർ കറക്റ്റ് ഓക്കെ മേ ഐ കമിൻ ഡോക്ടർ യെസ് കമിൻ താങ്ക് യു ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായ സംഗതി സീരിയസ് ആണ് സത്യം ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഛർദിലും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കളിയാക്കുകയാണോ അയ്യോ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് ഞങ്ങക്ക് വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആരും അറിയാം ഡോക്ടർ എങ്ങനെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഒരാളെ മടിയില് മറ്റൊരാള് തല വെച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ തനി സ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോ ഇവര് ഇതാണെന്നും തോന്നും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് കാര്യം വയസ്സ് പത്തൊമ്പതായിട്ടും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മണം നീ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുപ്പത് എനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ കല്യാണം സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയതാ എന്ത് ചെയ്യാം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആ വിചാരം വേണ്ടേ ഇപ്പോഴും മോന്റെ വായില് മലപ്പാല് മണക്കുന്നു എന്നാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ വിചാരം അതല്ല അബ്ദുക്ക ഞാൻ മരണം വരെ പെങ്ങന്മാരെ നോക്കണം ഇപ്പൊ പെണ്ണ് കെട്ടിയ പെങ്ങന്മാരെ നോക്കുന്ന ആരാണെന്ന അമ്മയുടെ ചോദ്യം കെട്ടിച്ച് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടുവന്മാരെ നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലൊരു പ്രത്യേക ചിട്ടയാ പെണ്ണുങ്ങൾ അകത്തും ആണുങ്ങൾ പുറത്തും അത് ശരി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ും 
എന്താ തോന്നണെ കള്ള കഴിവേറ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഒന്ന് വെച്ചു ആരായിരിക്കും ഈ ആഴ്ച നമ്മളെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട കേടുകൾ വല്ലവരും തറവാട്ടിൽ നിന്ന് അറിയിട്ടുണ്ടോ ഏതായാലും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങാം അവനെ അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ആരെയാണ് കൊളന്നോണ്ടിത് ഓട്ടം കണ്ടാ അറിയ കൊയ്ത്ത് മോശമല്ല അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാ ഇപ്പൊ സമയമില്ല എന്താ സർമാര് എന്താ ബാഗിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു പഴയ കണക്ക് എടുക്കാൻ പോവാ കണക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തീർക്കാം അല്ലെ പിന്നെയും ജോലി കൂടും സ്വർണ്ണ കട കയറി നീ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതല്ലേ തൊണ്ടി സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് മര്യാദക്ക് ശേഷം ഉള്ളോട്ട് തരാം ഏത് സ്വർണ്ണക്കട ഏത് തൊണ്ടി കട്ടവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടവനെ പിടിക്കുന്ന നിലപാട് വെറുതെ മനുഷ്യൻ മെനക്കെടുത്തരുത് അബ്ദുക്ക ഇവൻ പഠിച്ച പുള്ളിയാ സ്റ്റേഷനിലെ ചൂടറിഞ്ഞെങ്കിലേ ഇവൻ സത്യം പറയത്തുള്ളൂ നീ വെറുതെ കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ കള്ളം തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായി കക്കാനും അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വർണ്ണക്കടൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മിനിയാന്നാ ഞാൻ ജയിലിൽ നിറങ്ങിയത് ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഇവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് സത്യം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നീ ശരിക്കും കണ്ടാണോ ഇവൻ തന്നെ ആണോ ആള് ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടല്ലേ ഈ ബാഗം കണ്ട് എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ ഇവനിതെവിടെ പോയി അവൻ ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ കാണും നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കാം ബാക്കിയുള്ള പോലീസ് വന്നോട്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഓടാതെ രണ്ടുമൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അവൾ കവർ ചെയ്യും എന്നാൽ അവന് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രഭാര നീ വഴി പോ ഗ്യാസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോടോ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഓട്ടോ തൊണ്ട നനയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാ എന്തുവാടാ നോക്കുന്നത് തന്റെയൊക്കെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഓടുന്നത് ആ ഓർമ്മ വേണം ഒരു കെട്ടി വീടിഞ്ഞത് ഇത് എങ്ങനെയാണോ കത്തിക്കുന്നത് തീപ്പെട്ടി ഇറോ എന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വിട്ടുതന്ന ശരിക്കുള്ള കള്ളനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം 
അതിനു പുറമെ ഒരാഴ്ചക്ക് സാറിന് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയും കൊണ്ടുതരാം ഇപ്പൊ ഇതങ്ങ് പിടിച്ചാലേ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇത്രയും രൂപ എന്റെ ഉള്ളു എന്റെ രൂപയും മേടിച്ച് നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു വരണം തൊണ്ടിയോടിക്കുന്നത് ഇടിച്ച് എന്റെ നട്ടലിയെ ഓടിക്കും നീ ഞങ്ങളിട്ട് ഓടിച്ച് ആരെങ്കിൽ പോര് സത്യം പറയണ തണ്ടി തൊണ്ടി സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യത്തിന് എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശു വെള്ളി പിടിച്ച് മേടിച്ചു ആണുങ്ങളെ കുറിച്ച് അവാദം പറയുന്ന ഒറ്റ തൊഴിൽ അമ്മച്ച ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നീ മുത്തൊടിക്കും ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം ഇവനെ അകത്തത് എന്റെ പ്രഭാകരാ ഇനി രണ്ടു ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞ സന്തോഷം പറയാനില്ല സത്യം പറയല്ല സാർ ആദ്യം അവൻ കണ്ടത് പ്രഭാകരന പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ മണി വെച്ച് പിടിച്ചത് പ്രധാനല്ല ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് വടിവാള് കൊണ്ടുള്ള വെട്ടേറ്റ് ചാവുമെന്ന് കരുതിയതാ എത്ര വീശാണ് അവൻ വീശിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോറൽ പോലും കാണാത്ത പോറലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്താണ് സാർ ഓ സാരില്ല സാരില്ല മതി അഞ്ച് രൂപയാ തേങ്ങക്ക് വില ഇക്കണക്കിന് തേങ്ങ അരച്ച് കൂട്ടാൻ എങ്ങനെ വെക്കും തൊട്ട് കൂട്ടാനാ ചമ്മന്തി അല്ല കോരി കുടിക്കാനല്ല അത് കൊണ്ടുപോയാ മതി ഒരു ദോശ എടുത്ത മോളെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി മൂന്നോ നാലോ ദോശ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്റെ ചെറുക്കനെ എപ്പോഴാ കയറി വരുന്ന അറിയാൻ മേല നിന്റെ തന്ത ആധാര എഴുത്തുകാരെ കിട്ടിപ്പണികളെ വകയല്ല ഞാൻ തിന്നുന്നത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ മോ സമ്പാദിച്ചതാ അയ്യടാ എന്റെ മോൻ ദേ എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റേ ഭാഷ പറയിക്കരുത് കേട്ടാ റിട്ടയറായ എല്ലാ പോലീസുകാർക്കുണ്ടല്ലോ പെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടോ ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം സംസാരിച്ചാണെങ്കിലും കൊച്ചിനാണീ അസുഖം മാറിയിട്ട് സമയമില്ല പ്രഭാകരനെവിടെ ഇന്നലെ കാലത്ത് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ പിന്നെ പൊടി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പോലീസ് അല്ലേ പല പരിപാടിയും കാണും അളിയന് നല്ല വരുമാനമല്ലേ എനിക്ക് വരുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രമേ കണക്കുള്ളൂ നിനക്ക് തരാനുള്ള നീ നേരത്തെ കണക്ക് പറഞ്ഞു മേടിച്ചില്ലേ ഒരു കടയിട്ട് തന്നെ കാര്യമാണ് ഇത്ര പൊക്കി പിടിച്ചോട്ട് വരുന്നത് ദേ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വയറ് തന്നെ നിങ്ങളെ മോക്കം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മൂന്ന് നേരം നിറയ്ക്ക് ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എനിക്കല്ലേ അറിയൂ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കള്ളന്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിക്കാൻ വല്ല ഉണ്ട് എടുത്തു പോയി വിശന്ന് പ്രാണം പോകുന്നു വരൂ മോളിന്റെ അരയിലെ കറുപ്പുകേട് കാണുമ്പോ ആളുകൾ അവളോട് ചോദിക്കുക അമ്മാവും പൊന്നരഞ്ഞാണം മേടിച്ചെന്നില്ലേ മക്കളെന്ന് പൊന്നരഞ്ഞാണം ഈ വീട്ടിൽ മൂന്ന് നേരം തീ പുകയുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എനിക്കേ അറിയൂ സൗദാമനി പറഞ്ഞത് നേരാ ആദ്യത്തെ കൊച്ചിന് അമ്മാവിനെ അരിഞ്ഞാനും തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പതിവ് എന്നിട്ട് നിന്റെ ആങ്ങളെ ഇവനെ അരിഞ്ഞാനും തീർത്തു കൊടുത്തോ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ പെൺമക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തണം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് കൊച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഞാനും അമ്മയുടെ വൈകിട്ട് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വയസ്സ് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടായി എന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി അമ്മ ഇതിലായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും മോനെ നീ കല്യാണം കഴിച്ച് വേറെ താമസിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം ഈ ഭദ്രകാലിയുടെ കൂടെയുള്ള പൂർത്തി എനിക്ക് മതിയായി എനിക്ക് ജീവിതം തന്നെ മതിയായി എടാ മോനെ നിന്റെ കല്യാണ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നീയും കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ച് പ്രാരാബ്ധക്കാരനായ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവളെ ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞുവിടും ഭർത്താവ് ചൊവ്വല്ലെന്ന് കണ്ട ഭാര്യ പ്രസവിക്കേണ്ടത
മഹാബാബി എന്റെ ചെറുക്കനെ വെറുമേരോട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഈ ഏമ്പക്കം വിടുന്നുണ്ടല്ലേ 